നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരംഭിച്ചാലോ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട വിധം ഗ്രഹിച്ചും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അമ്മയെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ അങ്ങ് ഈശോയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേ ഈശോ ശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം നാല് എല്ലാം ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ് ആദിമ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാ ചില മക്കൾ പറയും പപ്പയോടാണെന്ന് ചില മക്കൾ പറയും അമ്മയോടാണെന്ന് എന്താ പപ്പയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും പാർക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ അമ്മയോട് എന്താ ഇഷ്ടം അമ്മ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പപ്പയോടും അമ്മയോടും എന്താ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അവരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചു നമ്മളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് പുതിയതാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം കേട്ടോ
everything created by God was perfect and beautiful, displaying His wisdom, His goodness, and His almightiness. എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ശക്തി സൗന്ദര്യവും എല്ലാമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നത് മക്കളെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണത് അനശ്വര കലാകാരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരവിരുതാണത് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പല നിറത്തിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ദൈവം ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയും നീ തലയുയർത്തി കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നോക്കുക നീ കാണുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് നിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര പരമ്പരകൾക്കുമായിട്ട് ഞാൻ നൽകും നോക്കൂ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് എത്ര സ്നേഹമാവുള്ളതെന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ളതാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ അതിനേക്കാളിലൊക്കെ നൂറിരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചോദിക്കാതെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായി ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കാനുള്ള കടമ ദൈവമക്കളായി നമുക്കുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് വളരാം ഇനി നമ്മൾക്കൊരു കഥ കേൾക്കാം ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരപ്പനും അമ്മയും ഒരു കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് പോയി അപ്പം അമ്മയും മോനും മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അമ്മയ്ക്കും വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ജോലിയൊക്കെയല്ലേ അടുക്കളയിൽ അപ്പം അമ്മ മോനെ എടുത്ത് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് വീട്ടു ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിലെ വെള്ളം തീർന്നു പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ പൈപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അമ്മ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഇട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ കാണുന്നത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തീട് തീ പടർന്ന് അവരുടെ വീട് മുഴുവൻ കത്തുന്നാകണ്ട അമ്മ നിലവിളിച്ച് ബഹളം വെച്ച് ആളെ കൂട്ടി ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ അമ്മ ഓടി അകത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും കയറരുത് കൊള്ളുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും പറയും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വീടിനകത്തുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അമ്മ ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ ഓടി അകത്ത് കയറി ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വരും കുഞ്ഞിനൊന്നും പറ്റിയില്ല അല്പം പോലും പൊള്ളിയില്ല പക്ഷേ അമ്മയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മുഴുവൻ പൊള്ളിപ്പോയി നോക്കി എത്ര ആഴമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോടെ അപ്പം നമ്മളെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ തന്ന ദൈവത്തിനെ നമ്മളോട് എത്ര മാത്രം സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ നല്ല മാതാപിതാക്കളെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനെ എത്ര മാത്രം നന്ദി നമ്മൾ പറയണം ഇനി രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളെ ദൈവത്തിന് പാടി നന്ദി പറയുന്നത് കേൾക്കാം
എത്ര മനോഹരമായ പാട്ടായിരുന്നല്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളും ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന് പാടി നന്ദി പറയണം കേട്ടോ ഇനി മിസ് ഒരു വചനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് എന്നെ കൈക്കൊള്ളൂ മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് എന്നെ കൈക്കൊള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഇതിനുള്ളതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കുറച്ച് നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു വരുന്നതും അമ്മക്കിളി കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിളിർത്ത് വരുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വചനം പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നത് കണ്ടു മിസ്സൊരു നല്ല അമ്മയും മോനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കാം എൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ണീശോയെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് ഞങ്ങളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളും നമുക്കൊരു ചെറിയ പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കേട്ടാലോ കേട്ടു നോക്കാലോ അതിനുശേഷം പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും സസ്യ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം ദൈവം പർദീസ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്കാണ് ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ചായലും സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെയും ഹവയും അയച്ചത് ഏതെന്നോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവം അവരോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഓർക്കണുണ്ടോ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മതിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് പക്ഷെ അവരത് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം സർപ്പത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ആദവും ഹവായും നന്മതിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അതായത് എന്ത് ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ അതവർ ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അറിയാൻ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പഠിക്കണം നാലാമത്തെ പാഠം പഠിക്കണം നാലാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് പാപം മൂലം വന്ന ശിക്ഷ ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യത്തിൻ്റെ ഹവയുടെയും കൂടെ കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും നടക്കാനും വർത്തമാനം പറയാനും ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരവും ദൈവം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു ആദം ഹൗവ എവിടെയാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവരാരും വിളി കേട്ടില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആദത്തിൻ്റെ ഹവനെ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പേടി തോന്നി അവരെന്ത് ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് എന്നിട്ടും അവർക്ക് ആ ദൈവത്തിനോട് 
പേടി തോന്നി തൻ്റെ തെറ്റുകളൊന്നും ഏറ്റുപറയാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു ദൈവം ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ആദത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആദം പറഞ്ഞു എന്ത് ഹൗവ ആ പഴം എനിക്ക് തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഹവയനോട് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയണ്ടേ ദൈവം ഹവയോട് ചോദിച്ചു നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ ഹവ നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ എന്ന് ഹവയോട് ചോദിച്ചു ഹവ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഹവ പറഞ്ഞു ആ സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ ആ പഴം കഴിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ ആ പഴം കഴിച്ചു ആ പഴം കഴിച്ചതിന്റെ പേരില് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ പറയട്ടെ പപ്പയും അമ്മയും നിങ്ങളോട് പറയും മൊബൈലില് ഗെയിം കളിക്കാൻ പാട്ടിൽ നിന്ന് പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരറിയാണ്ട് അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോയി അടുത്ത ഒരിടത്തിരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചു അമ്മ വരാറായപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളത് അറിയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിളിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫോണ് കൊണ്ട് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാപം മൂലം വന്ന ശിക്ഷ അതിമനോഹരമായ ഏതേം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദവും ഹവേനെയും ദൈവം പുറത്താക്കി അത് മാത്രല്ല വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതെന്ത് തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വഴി അവർക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് ഒന്ന് ദൈവം അവരെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ സ്നേഹം പോയോ സ്നേഹം പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് ദൈവത്തോട് തോന്നിയിരുന്ന ആ ഒരു പേടിയില്ലായ്മ ഉണ്ടല്ലോ അത് പോയി അവർ ഒരുപാട് ദൈവത്തിനെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാ പേടിച്ചത് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിനെ പേടിച്ചു അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത തെറ്റിന് ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു ആ ശിക്ഷ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉള്ള ഏതും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ ദൈവം അവരെ പുറത്താക്കി അവർക്ക് ലഭിച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു പോയി ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അകന്നു പോയി അകന്നു പോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തെന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക സങ്കടം തോന്നും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അകലും അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കുറയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അവരെ ഒരുപാട് പേടിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് പേടി തോന്നും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അകലും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും സന്തോഷം പോയത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആദോ ഹവയും തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത് സങ്കടം വന്നത് അവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലല്ലോ ദൈവം അതത്തിനെയും ഹവ്യനെയും സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരില്ലേ നമുക്ക് വിഷമം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും അതുപോലെ അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിനും വിഷമം വന്നു അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തോരം വിഷമം വരും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിനും വിഷമം വന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് വിഷമം വന്നത് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാവൽമാലാഖമാർക്കും ഒക്കെ വിഷമം വന്നു ഈ ദൈവത്തെ ഇത്രയും വേദനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അതെങ്ങനെയാ ഉപ
അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്ക നിങ്ങള് മാതാപിതാക്കന്മാര് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയുമോ പറയില്ലല്ലേ ഒരുപാട് ശിക്ഷിക്കുമോ ഒരുപാടൊന്നും ശിക്ഷിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനുള്ളത്രേ ശിക്ഷ തരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പോയിട്ടുണ്ടാവോ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പോയിട്ടാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ദൈവം അവരെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേദനിച്ചത് പക്ഷെ സ്നേഹം പോയാ ഒരിക്കലും പോയില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം അവരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അവർ ദൈവം ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ദൈവം അന്വേഷിച്ചു വന്നു അല്ലേ നമുക്കിപ്പൊ കേട്ട കഥ ഒരു പാട്ടിലൂടെ കേട്ടാലോ കേൾക്കാം അതിസുന്ദര മാമുലകം പണിതിട്ടൊടുവേ ദൈവം നരനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏറ്റുവേടാ അതിസുന്ദര മാമുലകം പണിതിട്ടൊടുവേ ദൈവം നരനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദിപിതാവായ ദത്തെയും മാതാവായ പ്രിയ ഹവ്വയും ആദിപിതാവായ ദത്തെയും മാതാവായ പ്രിയ ഹവ്വയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാത്തരം സസ്യങ്ങളെയും സകലവിധ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവസാനം ദൈവം മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കണ്ടു നോക്കാം ദൈവം തന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്ന് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദവും ഹവായും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചും അനുസരിച്ചും സന്തോഷത്തോടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇനി കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്താണെന്ന് പറയാമോ സാത്താൻ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ഹവായുടെ അടുത്ത് വന്നു തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം തിന്നുവാൻ ഹവ്വായെ സാത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഹവ്വ പഴം പറിച്ചു തിന്നു ഒരെണ്ണം ആദത്തിനും കൊടുത്തു ആദവും പഴം തിന്നു അങ്ങനെ അവർ പാപം ചെയ്തു ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ദൈവം ആദത്തെയും ഹവ്വയെയും അന്വേഷിച്ച് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ആദം ഹവ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആദവും ഹവായും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു പിന്നെന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ചിത്രം നോക്കി ഓർത്ത് നോക്കാമോ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ആദത്തെയും ഹവ്വായെയും ദൈവം ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു പാപം ചെയ്തിട്ടും നമ്മെ തേടി വരുന്ന ഒരു നല്ലവനായ ദൈവം നമുക്കുണ്ട് ആ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ വിഷയ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ